El aumento del caudal del río Cumbasa puso en jaque este martes a las familias que viven por el sector Isla Bonita y Cumbasillo, la parte baja de Tarapot. La preocupación crece con la llegada de la temporada de lluvias que podría provocar desborde e inundación de sus propiedades. En años anteriores, la creciente del río Cumbasa ha ocasionado la pérdida de más de 20 metros de faja marginal en el sector, destruyendo viviendas y provocando inundaciones. Los vecinos que enfrentan esta amenaza año tras año exigen una respuesta inmediata de parte de las autoridades para implementar medidas de protección y realizar obras de encauzamiento que prevengan futuros desastres. Lidia Cabrera, vecina de Isla Bonita y una de las afectadas por inundaciones, expresó su frustración con la falta de apoyo de las autoridades. Somos más de 50 familias en riesgo, pero las autoridades no priorizan la protección de la faja marginal. Vivimos en alerta constante y nos sentimos abandonados, afirmó. Sí, sí, demasiado. Aumenta el río bastante. Por ejemplo, anoche ha llovido a la altura, como ha venido hoy la creciente. Demasiado ya crece. Y ahora cuando vive ya no puede dormir y afuera no más amanezco mirando acá el río. ¿Cuántas familias están así, señor? No, acá somos hartos. Uh -huh. 40, 60 familias, no sé cuántos deben ser. Pero de hecho que somos hartos acá. ¿Y qué se sabe de la defensa ribereña? No ya? hay nada, no nos hacen caso las autoridades. Uh -huh. Duro ya nos vamos a pedir auxilio, pero no. Nos hacen caso. ¿Ha llegado alguna vez la alcaldesa? Cuando creció la vez pasada el río ha venido. Pero nos ha dicho que salgamos de acá porque ella no es responsable de lo que nos pasa. Así nos ha dicho. O sea, no les ha brindado la, la solución. No, nada, nada, no nos ha brindado ningún apoyo. Hasta el día de hoy. Uh -huh. sí. ¿Y cuánto, cada cuánto tiempo avanza la erosión, señor? Cada que llueve avanza, pues. No es que crece el río. Cada que llueve avanza. Va más, más, pues, está armando para acá. ¿En un año cuántos metros ha afectado eso? ¿Cuántos metros habrá sido desde allá venido hasta acá? 10 metros habrá venido. Aquí había alumbrado público también, ¿eh? Sí, también acá en Todo eso llevado. Todo lo ha tumbado el poste de luz, lo ha tumbado. Uh -huh. Acá el vecino lo ha tumbado un buen pedazo, pues. Ahora falta mi casa nomás. Ellos ya no viven ahí. Ya no, ya ha salido el señor de ahí, ya no. Pero es difícil conseguir otro lugar, pues. ¿A dónde vamos a ir, pues, señor, cuando no hay plata? No podemos comprar más terreno o no podemos hacer otra casa. Señaló que necesitan una defensa ribereña que proteja sus hogares. Porque esto de acá no eran invasiones. No, no esto nos ha vendido el señor, nos ha vendido a nosotros. No es invasión. Si mm. hubiera sido invasión, yo no saliría también de acá. Pero nos acostan nuestra plata, no podemos abandonar. Sí, pues. mm. ¿Qué le pediría a las autoridades, señor? Bueno, que nos ayude con la defensa, es lo que queremos nosotros. La defensa queremos, no queremos otra cosa. ¿Y, ¿Y hay estudio de la defensa? ¿sí? No sé, han venido, parece haber, pero no hay nada. Solamente han hecho mediciones. ¿no? Uh -huh, nada más. Han uh -huh. dicho que ya van a hacer, que avance, pero no. Al final no hay nada. O sea, nada confirmado. No hay nada, no, no hay nada. Y mientras tanto ya viene la época de lluvia, Eso, ¿no? Eso, ya está ya creciendo el río más y más. Sí, porque anuncian que va a ser fuerte la lluvia. Uh -huh, sí, así Sí. Nosotros queremos mejor que nos ayuden con la defensa, nada más. ¿Cuántos metros de defensa están pidiendo aquí? No, ese no te puede decir cuántos metros de defensa desde arriba hasta acá, pues, no sé. Sí. Porque hasta la canchita que tenían ya no tienen. ¿eh? Sí tenemos todavía un pedazo, pues. Porque cuando crece por ahí y, ah, y pasa ahí el agua bota, también, ¿no? Por ahí se bota el río. Sí, por ahí se bota. Finalmente, relató que la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín recomendó a los vecinos desalojar la zona y declaró que no asumiría responsabilidad por las consecuencias de vivir a orillas del río. Esta declaración ha sido recibida con desconcierto y malestar por parte de los residentes, quienes consideran que el apoyo municipal es crucial para garantizar la seguridad de la comunidad.